Proyecto Los 14 presenta Basado en los cuentos y leyendas de J.S. Pascual, los cuentos de la huelga. La señora Luna Blanca. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la época de los penachos grandes, en los tiempos de los grandes guerreros, bajo una lluvia de estrellas, nació una niña, de ojos color de jade, de piel blanca como la luna. Desde niña, los dioses le dieron el don de la sanación. Ayudaba y sanaba a las personas y animales por igual. Un día, la diosa luna bajó de los cielos. Y detuvo su vida. No envejecería y no moriría hasta que en los cielos se viera otra lluvia de estrellas. Y su don fuera para otra doncella. Y su corazón dejó de latir. Pero ella no murió. Pasaron muchas lunas, muchos soles, muchos ciclos. Y llegó un día que los sabios zapotecas pronosticaron una lluvia de estrellas. Y con ella, el nacimiento de una princesa. La hija del señor de los cuchillos de obsidiana. Una hija que traería al señorío maíz, fuego, agua y luz pero sobre todo, libertad a su gente, y ella no moriría jamás. El señorío Zapoteca festejó la profecía. Una noche, el cielo pintó una lluvia de estrellas. La nueva era del señorío había llegado, y un llanto rompió el silencio nocturno. Pero ese día, entre las sombras, una curandera buscaba su igual. Como curandera, conocía hierbas de sueño y de muerte, y así robó el más preciado tesoro zapoteca. Con su botín en las manos, escapó hasta los límites del señorío. Desenfundó un puñal de obsidiana. Con lágrimas en los ojos, pensó poco y apuntó al pecho de aquella tierna princesa. a latir otra vez y sintió compasión. Sabiendo que sus dones y belleza se irían, dejó a la niña a la orilla de un arroyo y caminó a la luz de la luna a esperar su muerte. El llanto de la niña atrajo las antorchas de su gente y esa princesa fue conocida por los mixtecos como la princesa de los lirios. Sucedió que aquella curandera, por más que buscó su muerte, esta jamás pasó por ella. Se convirtió en guerrera y fue llamada Luna Blanca, la que no puede morir. De carne de luna y ojos de jade, nacerá una doncella de noble padre. 
Ella peleará la última batalla entre zapotecas y mixtecas. Y así comenzarán los tiempos de la Gran Alianza.